groot doel, so ons is terug, we gaan to now um, exercise what, uh, what we've just uh, spoken about, uh, about the lesson before, ons gaan nou gaan gaan kyk, hoe help die afgeleide my in my functies. So let's look at number one, we've got a function over here, third degree function, and sy naam is 2x tot die derde mag minus 3x kwadraat minus 12x, en die vraag is hier, gaan kyk by al hierdie x waardes, min 2, 0, min 1, 3 en 2, of die functie stuig of dal. So if I want to determine whether, the, or prove that the fun function is descending or ascending, if I want to, to prove that, I'm going to get the derivative. So let's get the derivative. En as die afgeleide groter as 0 is, dan stuig hy. As hy kleiner as 0 is, daal hy. As gelijk aan 0 is, dan weet ons ons is by het draaipunt. So kom ons gaan en ons gaan kry eerstens ons afgeleide. Let's determine the derivative. So it's 6x square minus 6x minus 12. So wat doen ons? Ons gaan nou substitutie doen en ons gaan binnen in ons afgeleide gaan ons min 2 instel en kyk wat gebeur. As ons min 2 binnen in ons afgeleide instel, substitution of minus 2 into the derivative, and we get our answer over there as 6 mal 4 is 24 plus 12 6 mal 4 24 plus 12 is 36 minus 12 en kom ons kyk dit gee vir my 24 6 mal 4 minus 12 is 12 plus 12 is 24, that equals 24. So, ons sien 24, so waar x gelijk is aan minus 2, sien ons is my afgeleide 24, dit beteken my functie stuig. Hoekom? So, ek kan gaan sê, kom ons kyk nie die die goedkies bykie af. Maak jy so x is 0 en x is 3, dan moet die spaas hier, x is gelijk aan, is dit 3 of minus 3, dit is 3, so let's goed nie look at this, because this value equals 24, 24 is definitely greater than 0, so dit beteken die afgeleide by die punt min 2, is groter as 0, en daarom stuig, fx. Hy stuig, so minus 2 moet sê die hier op. Ok, let's check it minus 1. Minus 1, it's more to that side, kom ons gaan doen, doen substitutie weer in minus 1 in, jy binnen in die afgeleide minus 1 gaan insit, dan kry ons minus 6, minus 1, minus 12. Ons kyk, kry ek, 6 mal 1 is 6, plus 6 is 12, minus 12 is 0. So, die afgeleide is 0, so die draaipunt is daar by minus 1. Daar hy moet omtrend minus 2 wees, daar so, want daar is my afgeleide, daar is hy positief, daar is hy 0, want my afgeleide is dan 0, so dit is by my draaipunt. Kom ons sit x2 in. As ons 2 in sit, dan kan jy sê, um, daarom is dit die draaipunt, a turning point. Ok, if you substitute 2 into the derivative, as we 2 gaan invervang, 6 mal 2 kwadraat minus 6 mal 2 minus 12. Ons kyk wat soos antwoord. Nou, 6 mal 4 is 24, minus 12 is 12, minus 12 is gelijk aan 0. So, hier is 2 dan, en daar het ek weer een draaipunt. So, therefore, it's a turning point. Because the derivative equals 0, if I substitute 2 into it. Kom, ons gaan sit vir 0 in. Ons gaan sit vir 0 in, in ons afgeleide. So, ek het 6 mal 0 kwadraat, geef my 0, Minus 6 mal 0 is 0, minus 12. 
So where the x value equals 0 over there, clearly the function is going downwards. Because this minus 12 is smaller than 0. And the derivative is smaller than 0. And therefore the line at point 0 is descending. Come on, let's do it now. Go for 3. Schrijf het weer mooi netjes uit, zoals wat jij dit moet doen. Lijkt mooi op. Dus hoe ons het volledig moet schrijven, ons gaan zien. Kom ons gaan kijken bij die punt 3. Wat gaan doen die afgeleide? Ons gaan zetten 6, 3 kwadraat minus 6 maal 3 minus 12. Ik calculate dat quickly. 6 maal 9 is 54, minus 6 maal 3 is 18, minus 12. Minus 18 minus 12 is 12, 30. En 6 maal 9 is 54, so dit is 24. So 24 is clearly greater than 0. So my derivative at the point 3 is greater than 0. So dit beteken fx stijg waar x gelijk is aan 3. Dit is hoe jy kan net iets gaan skryf. By allemaal to prove that. So if you go to the point 3, over there maybe, then um, 1, 2, 3, then that's in. Your function is ascending, and that is where the gradient of your rock line greater is as 0. Good, very makkelijk. If you know your work, then calculus is as easy as pop. Ons gaan kyk na ons tweede voorbeeld, ons maak ons lekker baie spasie, dat ons mooi groot kan werk. Die vraag hier so is, bepaal eerstens die waarde van jou twee draaipunte. Determine the values of these two stationary points. Oh ja, yeah. the turning points. So, om dit te kan bepaal, kan ek my afgeleide kry, en ek kan my afgeleide gelijkstel aan 0, want ek weet, my afgeleide geef vir my die gradient van die raaklijn by een specifieke x waard. So let's die raak. Minus 3x square plus 12x minus 9 and to get the stationary point, the derivative must be equals 0. So as ek nou die x waarde skryf, Dan sit die x waardes van my draaipunt. So kom ons gaan doen dit. Ek gaan vir, um, kom ons maak het positief, multiply right through with the minus 1, then you get 3x squared. Um, kom ons gaan deel doorsteer met minus 3. Dink dit gaan makkelijker wees. We've got the power of the 0, so we can go and divide right through with minus 3, so ek het minus 3x kwadraat gedeeld door minus 3 is x kwadraat, gedeeld door minus 3 is minus 4x, gedeeld door minus 3 is plus 3. Then I can factorize, so ek het x minus 3, x minus 1, and then, then I can get the two x values of my turning points. So I've got a 3 and a 1, kan Duidelijk sien, hier soos x1, hier soos x3. So to get the turning point, I need the coordinate. So to get the y values, I'm going to substitute this x values back in the original function. Dit moet in die oorspronkelijke functie wees graag plaas, want onthou, die afgeleide is die gradient van die raaklijn. Ek kan dit nie die afgeleide gaan insit nie. It must go into this function to determine the y value. So kom ons gaan sit vir 3 in, in die oorspronkelijke functie. So ons sit vir 3 in en ons sit vir 1 in. So ons kan gaan sê, minus 3, 3 square, no, 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 that's wrong, the original function, that one, minus 3 to die derde mag, plus 6, 3 kwadraat, minus 9 maal 3, plus 3. Now, if you get that value, it's minus 27. 6 maal 9 is 54. En hierdie is minus 7, 20, plus 3. En dit geef my 3. 
If you substitute 1, minus 1 cubed plus 6 times 1 squared, minus 9 times 1 plus 3, and that gives me minus 1 plus 6 minus 9 plus 3. So we have 6, 7, 8, 9, 10, so my answer is 1. So the two coordinates is then, as my x value 3 is, is my y value 3. As my x value 1 is, is my y value ook 1. So the two stationary points, um, let me just quickly see, um, when it's 1, says, oh, that's minus 1, sorry. 6 plus 3 is 9, minus is minus 1 here. Minus 1. So it's 1 minus 1. And here at this point 3, the y value is going to be 3 as well. That is my two stationary punten of my dry punten. Good. Next question is determine the values where the graph graph the regional function is ascending and where the values of x where it's descending. My body x waardes waar die functie stijg vir watter waardes van x stijg die functie en vir watter waardes van x daal die functie. Nou oké, okay, goed. Kom ons gaan die afgeleide gebruik om te kyk waar stijg hy. So the derivative where it's Ascending is where the derivative is greater than 0. So, ons weet ons om die ongelijkheid op te los. Ons het dit in graad 11 baie gedoen. Ons factoriseer hierdie oukie en dan gaan ons daar dit en ons teken een print. En ons gaan sê, oké, okay, hier is een parabool, picture of a parabola, where it gets at 1 and 3. It's a smiley five-faced parabola. So I need to get where this is greater than zero. Groter is nou op my parabool. Hier is hy gelijk aan nou. Hier is hy groter as nou. So by wat er x waarde stijg hier die oukie? Die oorspronkelijke functie stijg waar x een element is van minus oneindig tot voor 1 of van na 3. Dit is waar jullie ook hier zal stijgen. Kom eens kijken of die waarheid is. Hij stijgt. Dus is greater than zero. Oké. Okay. Stijg van minus oneindig tot bij 1. Let me just check this out quickly. That's the derivative. Now that's not the derivative. That's the derivative. Oh, see, I've used the wrong derivative. Daar so is my afgeleide. Ek wil net eerst weer doen. That's why it's wrong. You must use your derivative. Daar so is my afgeleide. Minus 3x kwadraat plus 12x minus 9. Gratuas is belangrijk, want jy oorspronkelijke afgeleide voordat jy aan hom vir die eenvoudig het. Nee, because you haven't got the power of zero now. Very important, the original derivative. And that must be greater than zero. So as I can deal with minus 1, then what gebeur dwars dier met my ongelijkheid? If I divide with a minus, this thing is going to switch around, so it's going to be smaller than zero. Now I can factorize x min 3, x min 1, is kleiner as 0, so ek kan gaan sê, oké, okay, let's draw the picture, I've got a 1 and a 3, and now, where this parabola is smaller than 0, so waar stijg my functie? My functie stijg tussen 1 en 3, en nou kan jy gaan kyk na jou functie, my functie stijg tussen 1 en 3, that's true. So remember, don't make the mistake that I made. Use the original derivative. Okay, before you simplify it. Good. So kom ons kyk, waar gaan hierdie oukie nou daal? Waar gaan hy daal? So now, to determine where the function is descending, the original must be smaller than zero. 
If I divide with minus 1, it's going to be greater than 0. So, kom ons gaan kyk nou, waar is my prentjie groter as 0? So, waar daarlei groter as 0 is hierdie gedeeld is. So, hierdie oukie daal, waar my x waard is, is van minus oneindig tot voor 1, of na 3 tot by plus oneindig. That's why where it's descending. Van kyk hier, minus oneindig, tot voor 3, ach, tot voor, dis 1, he, x is hier 1, tot voor 1, en dan van na 3, tot by plus oneindig. That's the truth. So, those examples, you use the derivative to determine where the function is ascending, en waar die, waar die functie daal, en ook kan jy jou draaipunte uitwerk met jou, afgeleide. I'll be back with more learning work and more exercises.